Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh khoai mì nướng tại nhà Bánh nướng xong thì vàng, thơm, rất là hấp dẫn Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm bánh khoai mì nướng ngon thì hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn Để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha Rồi bây giờ để làm món bánh khoai mì nướng thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là khoai mì Mình có ở đây là bốn củ À, mỗi củ nó dài cỡ khoảng hai găng tay nha các bạn là khoảng một ký hai một ký hai khoai mì à, ngoài khoai mì ra thì mình sẽ có là hai quả trứng gà một hũ bơ nhỏ một hũ bơ này nó là 80 mươi gram hai một hũ nhỏ rồi à, cái này là bột bắp nè 40 mươi gram bột bắp và 80 mươi gram bột năng bột năng ha 100 trăm gram đậu xanh cà vỏ mình đã ngâm rồi các bạn ngâm 2 tiếng cho mình à, dừa nạo thì mình nạo ra khoảng hai trái dừa tại vì trái dừa mình nó nhỏ đó còn nếu mà trái dừa các bạn to thì các bạn nạo khoảng một trái thôi nhờ người ta nạo dùm hai các bạn và đây là cái phần nước dừa của cái trái dừa khô á Thì mình sẽ lấy cỡ khoảng 500 cho đến 600 ml nước dừa Và ngoài ra thì mình sẽ cần thêm là đường ha Đường cỡ khoảng 100 đến 150 g Rồi bây giờ đầu tiên thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước ha Mình sẽ đi hấp đậu xanh Các bạn hấp cỡ khoảng 20 phút á, là đậu xanh mình nó sẽ chín nha các bạn Khoai mì á, thì bây giờ mình chuẩn bị một cái thau nước ha các bạn Mình cho vào đây một xíu muối Khoai mì thì các bạn gọt vỏ xong rồi mình ngâm trong cái thau nước muối đó nha à, Lột xong rồi thì các bạn cứ ngâm nó trong cái thau nước muối này nha để nó không có bị đen á Trường hợp mà những cái củ mà nó có cái tim chính giữa này các bạn ha Thì các bạn bổ đôi ra rồi các bạn bỏ đi Lột nó ra Tại vì cái này chút nữa nếu mà mình để mình xay chung vô luôn cái bánh đó các bạn ăn sẽ bị hơi sẩm sảm À, khoai mì sau khi mà gọt xong rồi thì bây giờ mình sẽ bào Để mà bào khoai mì thì nó có nhiều cách lắm Các bạn có thể là dùng cái bàn bào inox như thế này Hoặc là dùng cái con dao bào nhỏ nè Cái um, gai nhọn này nè Thì mình dùng để bào khoai mì ha Hoặc là dùng cái này cũng được Và bữa giờ nếu như mà các bạn có mua cái máy uh, xay đa năng mà mình giới thiệu á Thì mình dùng cái máy đó mình bào khoai mì cũng được nha Thì sẵn đây là mình hướng dẫn cho các bạn là đã mua cái máy xay đa năng luôn rồi à, Thì mình bào khoai mì nó sẽ nhanh Với cái máy xay đa năng á, thì nó sẽ cho mình uh, một cái này ha các bạn Cái nắp để mình để vô cái cái khớp chỗ này nè Và một cái lưỡi dao Nó có ghi là cái lưỡi dao số 1 Nó có tới nhiều lưỡi dao lắm nha các bạn Có lưỡi dao mình để gọt uh, lát khoai tây rồi đó Cũng có luôn ha Thì bây giờ mình lắp vào Nha các bạn làm bằng cái máy như vậy thì nó sẽ an toàn hơn Chứ nhiều khi là mình dùng cái bàn bào inox như thế này nè Mình lỡ mình trượt tay vào các bạn là rất là nguy hiểm ha Rồi bây giờ mình sẽ bật số lên, bật số 1 lên, rồi các bạn cho khoai mì vào mình bào Sau khi mà xay xong rồi thì các bạn cho nó ra một cái thau để mình vắt nha các bạn Bữa trước thì mình có giới thiệu cái máy này, rồi nhiều cô chú anh chị mua về cái làm đánh trứng nè Mình làm bánh, nhồi bột đồ cũng rất là được, rất là hay Cho hết vào đây đây mình cho nó vào trong cái túi các bạn mình để mình vắt ha cái túi này là cái túi vắt nước cốt dừa vắt rau má đó đó các bạn thấy không các bạn vắt thì cái nước nó sẽ chảy ra như thế này thì các bạn sẽ để cho cái nước này nó lắng cỡ khoảng nửa tiếng một tiếng gì đó nó lắng cái phần tinh bột xuống á để mình bỏ đi cái phần nước ở trên mình chỉ lấy cái phần tinh bột thôi Rồi cái phần đậu xanh sau khi mà các bạn đã hấp chín rồi đó, mình cho nó vào trong cái thau này à, Thì 100g đậu xanh mình ngâm rồi mình hấp chín thì nó cỡ khoảng 170g Thì bây giờ các bạn sẽ bóp Bóp để cho nó nát ra ha các bạn Rồi bóp như thế này là ok nè À nó nhuyễn nhuyễn nó nát mát ra như thế này là được thì bây giờ mình sẽ cho cái phần dừa nạo đó các bạn Mình cho vào đây luôn Mình không cần phải bắt nước cốt ha Nếu mà các bạn bắt á Thì cũng được Nhưng mà mình thì mình thích ăn cái xác dừa trong này luôn Để mình thấy được là có bị béo nó nhiều Thì mình cho cái phần dừa nạo vào đây luôn ha Gây nó cỡ khoảng 300 Khoảng 356 gram ha các bạn Ha 356 gram Rồi các bạn cho mình vào đây là khoảng một phần Một xíu muối xíu muối nha các bạn, cỡ khoảng 1 gram thôi không tới đâu xíu muối thôi, rồi tại vì cái bơ đó, nó đã có bị mặn rồi mình mà cho nhiều muối quá thì ăn cái bánh nó sẽ bị mặn ha các bạn đập cho mình hai quả trứng gà vào đây 
nước dừa và bơ á, thì các bạn làm sao mà mình có được khoảng 600 nha các bạn là nó nó vừa cái bánh à, ví dụ như mình có 80 gram bơ à, mình cần có khoảng 520 ml nước ha nước dừa nha là nó vừa tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình cái phần khoai mì á mình đã bắt này nè mình cho vào đây rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên khoai mì mà các bạn bắt càng mạnh tay á, thì cái bánh mình ra nó sẽ càng dẻo ngon nha các bạn riêng về cái bơ á, thì các bạn đem đi các bạn nấu cho nó chảy ra đi chút nữa mình sẽ cho vào trong cái bánh này cái khoai mì nãy giờ mình để cho nó lắng á các bạn thì mình đổ bỏ cái nước ở trên đi bên dưới cái đáy thau nó sẽ còn cái thuần tinh bột này nè ha thì mình sẽ lấy cái tinh bột này cho nó vào trong cái thau bột của mình về cái lượng đường á thì nó cũng tùy vào cái độ ngọt ví dụ như các bạn muốn ăn cái bánh nó ngọt nhiều thì các bạn cho nhiều thôi chứ cái này thì cũng không quan trọng ha các bạn mình cho nó cỡ khoảng 100 đến 150 trăm năm mươi nếu mà mình múc bằng cái muỗng này nè thì nó cỡ khoảng 7 tám muỗng á các bạn rồi mình múc cho khoảng 8 muỗng ha trộn đều lên trộn đều lên xong thì mình sẽ cho bơ vào đây mình cho hết một hũ bơ vào luôn nha các bạn bơ mình đã nấu chảy mình cho vào đây cho bơ vào xong thì các bạn trộn đều lên rồi mình hãy cho bột vào rồi mình cho bột vào đây gồm có 80g bột năng và 40g bột bắp sau khi mà trộn đều lên luôn rồi đó thì các bạn sẽ cho nó vào trong lò nướng ha và mình sẽ nướng nếu mà nhà các bạn không có lò nướng thì các bạn cho nó vào trong nồi cơm điện để mình à, à, nướng bằng nồi cơm điện cũng được còn nếu mà ai không có dùng nồi cơm điện luôn thì các bạn cho nó vào trong cái sửng các bạn hấp nói chung là bánh khoai mì thì có rất nhiều cách để mình làm ha các bạn hấp cũng được mà nướng cũng được hoặc nướng chảo cũng được luôn ha à, mình cho nó vào trong khuôn ha các bạn thì cái này thì nếu mà mình nướng bằng lò thì các bạn sẽ nướng ở nhiệt độ là 170 độ C hai lửa quạt và thời gian nó dao động nó từ khoảng một tiếng đến một tiếng 25 phút nha các bạn cái mặt này thì các bạn láng cho nó mịn thì chút nữa mình ra cái bánh nó sẽ đẹp hơn ha thời gian nướng là từ một tiếng đến 1 tiếng 25 nha đây bánh của mình sau khi mà nướng xong rồi này các bạn rất là thơm thì sau khi mà các bạn nướng xong á thì các bạn sẽ để cho cái bánh này nó nguội rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh các bạn để cỡ khoảng nửa tiếng đến một tiếng đó các bạn thì khi mà nó lạnh ấy thì cái khoai mì nó sẽ dẻo và nó ngon hơn ha chứ còn mình khi mà mình nướng xong nó nóng á mình ăn nó rất là mềm ha nó không ngon nó phải dẻo dẻo dai dai xíu thì nó mới ngon đó làm bánh khoai mì nướng tại nhà thì nó rất là đơn giản thôi ok ha thì hy vọng rằng qua video này cười cúc khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh khoai mì nướng ngon tại nhà hy vọng rằng là các bạn đã thích món bánh này nha nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.